போய் கடையில் புடவை வாங்குறது இந்த மாதிரி சம்பவத்துக்கு ஃபுல்லாக யார் ஸ்வீட்டு அதிகமாக வர்றது இதெல்லாம் வந்து சுக்கரனுடைய சந்தோஷமாக இருக்கிறது ஒரு கலகலப்பாக இருக்கிறது இது எல்லாத்துக்கும் காரகன் சுக்கரன் தான் ஓகேங்களா அந்த சுக்கரன் கரெக்டாக இங்கே வந்துட்டதால் இங்கே ரெண்டு ஆறு எட்டு பன்னெண்டு இல்லைங்கிறதால இந்த சுக்கர புத்தியை நாம் செலக்ட் பண்ணிடுறோம் சுக்கர புத்தியில் திருமணம் ஆகும்னு இப்போ தான் என்ன பண்ணுறோன்னா அந்தரத்துக்கு போகிறோம் சார் இப்போ ஓகேங்களா இப்போ என்ன பண்ணுறோம் ஃபாரின்லேருந்து டெல்லி வந்துட்டு டெல்லியிலேருந்து சென்னை வந்தாச்சு சென்னையிலேருந்து பாண்டிச்சேரிக்கு வரோம் பாண்டிச்சேரியில் ஏர்போர்ட் இருக்கா தெரில எனக்கு சரி அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ என்ன பண்ணுறோம் நம்ம இப்போ இந்த எந்த பிளானட்டை நம்ம செலக்ட் பண்ணலாம் அந்தரம்னு பார்க்கும்போது திருமணத்துக்கு சாதகமான கிரகம் சார் இந்த ஜாதகத்தில் ஒம்பது கிரகம் இருக்கு இல்லையா ஒம்பது கிரகத்தில் எந்த கிரகம் இது டெஸ்ட் மாதிரி வச்சு யார் ஆன்சர் சொல்லுவானா நீங்கள் அந்த பிளானட்டை மட்டும் சொல்லுங்கள் அப்போ நம்ம பார்ப்போம் ஒம்பது கிரகம் இருக்கு இல்லையா ஒம்பது கிரகத்தில் திருமணத்துக்கு சாதகமான கிரகம் எது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி சார் ஆன்சர் மட்டும் எழுதுங்க சார் நான் வந்து பார்க்குறேன் ஏன்னா எல்லாருக்கும் சிந்திக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு தரணும் இல்லையா ஒம்பது கிரகத்தை பொறுமையாக பாருங்க சார் ஒரு கிரகத்துக்கு அஞ்சு செகண்ட் எடுத்துக்குங்க முடியுமா முடியாதான்னு அப்போ ஒம்பது செக ஒம்பது கிரகத்துக்கு ஒம்பது அஞ்சு நாற்பத்தஞ்சு யாருனா எழுதிட்டிங்கன்னா என்கிட்ட காமிங்க நான் பார்த்துட்டு போயிடுறேன் எழுதிட்டிங்களா சார் ஒன்னா காமிங்க முடியாது சார் ஆ சரி சார் நீங்கள் யாருமே எழுதுலையா சந்திரன் எத்தனை பேர் எழுதிருக்கீங்க சார் யார் எழுதுலையா செவ்வாயின் எத்தனை பேர் எழுதிருக்கீங்க சார் எழுதிருக்கீங்களா சரிங்க சார் இப்போ செவ்வாய் நிறைய பேர் எழுதிட்டீங்க சரி பரவாயில்ல புதன் யார் எழுதிருக்கீங்க சார் புதன் யார் எழுதிருக்கீங்க சார் ரெண்டு பேர் எழுதிருக்கீங்க இது அப்புறம் உங்ககிட்ட வரேன் நான் ஆக்சுவலாக குருன்னு எத்தனை பேர் எழுதிருக்கீங்க சார் குருவா மேடம் ஏன் மேடம் குரு எழுதிருக்கீங்க என்ன மேடம் எங்கே சாதகமாக இருக்கார் ஆறு பத்து பன்னெண்டு வச்சுருக்காரு திருமணத்தை கோல் மூட்டி கெடுக்கிறவரே இவர் தான் இந்த ஜாதகத்துக்கு அதாவது நல்லா பிடிச்சிங்க சார் உங்களுக்கு ஷார்ட் கட்டாக சொல்கிற பாருங்களேன் திருமணம்னு நீங்கள் சொல்லிட்டேன் இல்லை திருமணம் ஒத்தப்படையா ரெட்டப்படையா ஒத்தப்படை இல்லை அப்போ ஒத்தப்படை எது எதுலாம் தொடர்பு கொள்ளுதுன்னு பாருங்கள் சார் ஒத்தப்படையை மட்டும் தொடர்பு கொள்ளக்கூடிய பிளானட் எதுன்னு பாருங்கள் எந்த பிளானட்டும் இல்லை இல்லை செவ்வாயை கூட ஒத்தப்படை மட்டும் இல்லையே முதல்ல அதாவது ஏன்னா முதல்ல எது ஒத்தப்படை மட்டும் வச்சுருக்கோ அதை மட்டும் எடுக்கிறோம் சார் யாரும் இல்லை தளரக்கூடாது யார் யாரெல்லாம் ஒத்தப்பட வச்சுருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் யார் யார் சார் செவ்வாய் ரெண்டு அஞ்சு இருக்கா அதுக்கப்புறம் சார் ஒன்று நாலு ஓகேங்களா இப்போ நீங்கள் ஓரளவுக்கு ஓரளவுக்கு நிறைய வந்துட்டு நம்ம ஆக்சுவலாக இப்போ பாருங்கள் திருமணத்துக்கு இது நல்லதா இது நல்லதா ஒரு போட்டி வைப்போம் சார் திருமணத்துக்கு செவ்வாயா இந்த ஒன்று ரெண்டு அஞ்சா ஒன்று நாளா இப்போ நாம் பா இப்போ நம்ம என்ன யோசிக்கிறோம்னா இப்போ திருமணத்தை கெடுக்கிற பாவம் இது சார் ஆறாம் அதை கெடுக்கிற பாவம் இது சார் இதுதானே கெட்டவன் கிட்டிடும் கிட்டிடும் ராஜயோகன்றோம் அப்போ என்ன அதில் அந்த அஞ்சாவது பாவம் என்ன பண்ணுதுன்னா அகம் சார்ந்த விஷயத்துக்கு நல்லா இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் ஆறாவது விட்டு கெடுக்கிற பாவமாகவும் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு சீக்கிரசி இருக்குது சார் இங்கே இங்கே ரெண்டு அஞ்சுன்னு வைக்கும் போது ரெண்டு அஞ்சில் எந்த பாவம் வலுவாக வேலை செய்யும் ரெண்டு ஸ்ட்ராங்காக வேலை செய்யுமா அஞ்சு ஸ்ட்ராங்காக வேலை செய்யுமா ரெண்டு ஸ்ட்ராங்காக வேலை செய்யுமா அஞ்சு ஸ்ட்ராங்காக வேலை செய்யுமா அப்படின்னு பக்குவம் வேணும் எப்படின்னா ரெண்டு அஞ்சு நீங்கள் சொல்லிட்ட பிறகு இப்போ பாருங்கள் ரெண்டாவது வீட்டை கெடுக்கிற வீடு எது சார் ஒன்று அஞ்சு ஒம்பது இங்கே எங்கேயாவது இருக்கா ஒன்று அஞ்சு ஒம்பது இருக்குல்ல அப்போ ரெண்டாவது வீட்டுக்கு கொஞ்சம் வீக் ஆகுது இல்லையா ஐந்தாவது வீட்டு கெடுக்கிற வீடு எது சார் நாலு எட்டு பன்னெண்டு இங்கே எங்கேயாவது இருக்கா அப்போ என்ன அர்த்தம் அஞ்சாவது தான் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கு அஞ்சாவது வீட்டை கெடுக்கிற வீடு எதுவுமே இல்லை அஞ்சில் இருக்கு சார் கண்ணாடியை பிடிச்சிட்டார் வைட்டா காமெடியாக சொன்னது உண்மையாக போயிடுச்சு அப்போ ஐந்தாவது வீடுங்கிறது புது அழகு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அழகு ஒரு ஒரு காம்ப்ரமைஸு அதாவது திருமணத்துக்கு ஏழுக்கு எந்த அளவுக்கு முக்கியம் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு அஞ்சுக்கு இருக்குது சார் ஐந்துன்னு வந்துட்டாவே எப்போதுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை சார் ஒரு சின்ன காமெடி தான் 
ஒருத்தர் ஜாதகத்தை கொடுக்குற சார் என் பொண்ணு லவ் பண்ணுமா அஞ்சா வாய்ப்பு இருக்குது சார் ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்றார் என்னங்க சார் என் பெரிய பொண்ணுக்கு நிறைய பொண்ணு மாப்பிள்ளை தேடி கஷ்டப்பட லவ் பண்ணால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சார் பார்க்குற வேலை மிச்சம் இல்லை அப்படிங்கிறார் இன்னும் சார் இது ஆக்சுவலா அவர் சொல்கிறார் ஆக்சுவலா உடனே நான் சொல்கிறேன் ஓ அஞ்சாவது பவ ஏழாவது பவன் அஞ்சுக்கு பதினொன்றா இருக்குதால் இந்த மாதிரி சொல்கிறாரான யோசித்து பார்க்குறேன் அஞ்சாவது பாவங்கிறது ஏழாவது பாவத்துக்கு பதினோராவது பவனு சொல்லு தெரியுது போலகுது அப்படின்னு நாம் கணக்கு கணக்கு போடுறேன் அப்புறம் சொல்கிறாரு ஏன்னா பிடிக்கல அது என் பெரிய பொண்ணு பிடிக்கல பிடிக்கல பிடிக்கும்னு சொல்லியே இதோ ஆச்சு சார் இது பண்ணால் பண்ணிவிட்டு போட்டோம் சார் நமக்கு என்ன சார் ஏன்னா உஷாரான பொண்ணு தான் நல்ல பையன் தான் செலக்ட் பண்ணோம் அப்படின்ட்டு எதுக்குன்னா அந்த ஐந்தாவது பாவத்துக்கு அந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பு சரிங்க சார் இப்போது இது அஞ்சு தான் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குன்னு தெரிஞ்சு போச்சு ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் ஒன்று நாலு இங்கே ஒத்தப்படம் இருக்குது இங்கே நாலாவது பாவம் இருக்குது இந்த ரெண்டுத்தில் எது ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் நாலு தான் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அப்போ ஒன்றாவது பாவம் கொஞ்சம் வீக் ஆகுதா இங்கே அஞ்சாவது பாவம் ஸ்ட்ராங் ஆகுதா அப்போ இந்த செவ்வாய் என்பது அகம் சார்ந்த விஷயத்தை அதிகமாகவும் புறம் சார்ந்த விஷயத்தை குறைச்சியும் செய்ததா புதன் வந்து அகம் சார்ந்த விஷயத்தை கொஞ்சம் குறைச்சியும் புறம் சார்ந்த விஷயத்தை அதிகமாகவும் செய்ததா அப்போ திருமணத்துக்கு இது நல்லதா இது நல்லதா செவ்வாய் தான் நல்லது இப்போ புஞ்சு போச்சா சார் நம்ம என்னென்னா ஒத்தையாரெட்டியான் பார்க்கும்போது கூட நாம் என்ன பண்ணுறோன்னா ஒன்று திருமணம் அப்படிங்கிற ஆங்கிள்லையும் பார்க்குறோம் திருமணத்துக்கு சாதகமாக ஒன்று இருக்கா ஐந்து இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கும்போது இங்கே என்ன அப்படின்னா செவ்வாய் தான் வருது புதன்னு சொல்லியிருந்தாலும் தப்பு இல்லை சார் புதனும் எடுத்துக்கலாம் நம்ம ஆனால் ஒரு கம்பேரிசன் வரும்போது புதனா செவ்வாயா அப்படின்னு கம்பேரிசன் வரும்போது நமக்கு செவ்வாய் தான் இங்கே சொல்ல வேண்டியது அது மட்டும் இல்லாமல் இது பெண்ணோட ஜாதகம் இல்லையா செவ்வாய்க்கு இன்னும் ஒரு கூடுதல் தகுதி இருக்குது அவரே கலத்துற காரகனாக வந்துடுறார் ஆ கலத்துற காரகனாக வந்துடுறதால அப்போ இன்னும் ஒரு வகையில் ஒரு சிறப்பாகிடுது ஆட் ஆன் பெனிஃபிட் சார் சொன்ன மாதிரி ஆட் ஆன் பெனிஃபிட் நல்ல அருமையான வார்த்தை ஆட் ஆன் பெனிஃபிட் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கூடுதல் தகுதியும் வந்துடுது அது அற்புதமான அமைப்பு அதனால் செவ்வாயோடைய அந்தரம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் சார் அப்போ சுக்கர புத்தியில் செவ்வாயோடைய அந்தரம் என்பது இவங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் இப்போ சுக்கர புத்தி எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா அடுத்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் ஏழாவது மாதம் ஸ்டார்ட் ஆகுது அதில் சுக்கர புத்தி சுக்கரன் அந்தரம் ரெண்டாயிரத்தி இருபது செவ்வாய் அந்தரம் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் அஞ்சாவது மாதம் ஆரம்பிக்குது அந்த அந்த காலகட்டம் தான் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது ஆமாம் சார் அந்த காலகட்டத்தில் திருமணம் ஆயிடுதுன்னு எடுத்துக்கோம் சார் ஓகே சார் ஒரு வேலை அதில் தவறுச்சுன்னா புதனுடைய அந்தரம் தான் அவர் தவறக்கூடாதுன்னு நம்ம இறைவனை வேண்டும் ஏன்னா எப்போதுமே என்னென்னு பார்த்தோன்னா கொடுப்பனை வலுவாக இருக்கிற ஜாதகத்துக்கு அழகாக பலன் சொல்லிடலாம் சார் ஒரு ஜாதகம் ஒத்தப்படியாகவே இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் சார் வெறும் ஒத்தப்படியாக இருந்துச்சுன்னா அந்த ஜாதகத்தில் நீங்கள் கரெக்டாக அந்தந்த காலகட்டத்தில் அது நடந்துடும் அகம் சார்ந்த விஷயம் இரட்டைப்படை பாவமாக இருந்தால் வேலை வாய்ப்பு இதெல்லாம் ஈஸியாக நடந்துடும் புத்தி இதுவெல்லாம் கிடைக்காது திருமணம் சம்மந்தமான விஷயம் தான் டிலே ஆகும் ஏன்னா ஏன்னா கடவுள் வந்து ஒன்று கொடுத்தா ஒன்று பிடிங்கிறார் இதான் கடவுளுடைய ஒரு தத்துவமே இறையுடைய இதுவே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா மனிதனுக்கும் எல்லாமும் கிடைக்கக்கூடாதுங்கிறது ரொம்ப உஷாரான அளவு இதுதான் வந்து இயற்கையோட அமைப்பு ஓகே சார் ஓகே அடுத்த ஜாதத்துக்கு போயிடலாம் கொஞ்சம் <laughs> 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 ஜாதகம் இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சு ராஜிங்கிற ஜாதகம் சார் முத ஜாதகமாக சார் முத ஜாதகமாக இவர் ஜாதகத்தை கொடுத்துட்டு ஐயா இவருக்கு கல்யாணம் வந்து லேட் ஆகுமா சீக்கிரம் முடியுமா அப்படின்னு கேட்குறார் சார் என்ன சார் ஆ இப்போ பிடிச்சா இருப்பாருங்க ஏ எங்கே பார்த்தாலும் ஏழாவது பாவம் குவிஞ்சு குவிஞ்சு இருக்கத்தால ஆ ஏழாவது பாவம் நல்லா இருக்கு ஏழு இறஞ்சி கிடைக்குது ஆ அதுக்கப்புறம் ஆறாவது பாவத்தை தேடி கண்டுபிடிச்சா தான் கிடைக்குது ரெண்டு பாவம் தான் இருக்கு பிளானட்டில் வந்து தான் இருக்கே ஒய்யா பாவத்தில் இல்லை ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் என்ன சார் 
அவ்வளோ தூரம் தாங்க மாட்டார் சார் இவர் ராகு தசை ராகு புத்தியே பாருங்களேன் ஏன்னா ஏழாவது பாவம் நல்லா இருக்கு சார் ஐந்து வயசு வரைக்கும் அவருக்கு சூரிய தசை பதினஞ்சு வயசு வரைக்கும் சந்திர தசை ஓகே சார் சூரிய பதினஞ்சு வயசு வரைக்கும் சந்திர தசை முடிவு இருபத்தி ரெண்டு வயசில் அவருக்கு என்ன தசை வருது சார் இது செவ்வாய் தசை இருபத்தி ரெண்டு வயசு வரைக்கும் செவ்வாய் தசை செவ்வாய் தசையில் மேரேஜ் ஆகுமா சார் செவ்வாய் தசை என்ன காமிக்கு சார் இங்கே அப்போ செவ்வாய் தசையில் மேரேஜ் ஆகாது ஓகேங்களா ராகு தசை எப்படி சார் இருக்கு இங்கே ராகு தசை நல்லா இருக்கார் ஏற்கனவே கொடுப்பனையும் நல்லா இருக்காங்க கொடுப்பனை ஏழாவது பாவமாக நல்லா இருக்குது சுக்கரனும் ஏழை காமிக்குது அப்போ அங்கே ஏற்கனவே அங்கே வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகிடுச்சு அங்கே பெரிய டெட் ஆஃபீஸில் வந்து கையெழுத்து போட்டாங்க கையெழுத்து போட்டு இந்த தேதிக்குள்ளே கொடுக்கணும் கொடுக்கலனா ஒவ்வொரு நாளைக்கு அபராதன்ட்டாங்க ஆமாம் சார் அப்போ ராகு தசை எப்போ ஆரம்பிக்குதுன்னா இருபத்தி ரெண்டு வயசுலேருந்து இருபத்தஞ்சி வயசுக்கு ராகு தசை ஏற்கனவே கொழுப்பின நல்லா இருக்குது தசையும் நல்லா இருக்குது அப்போ ராகு தசை ராகு புத்தி சுக்கரனுடைய அந்தரத்தில் திருமணம் ஆயிடுச்சு அப்போ என்னென்னா விதியும் மதியும் இணையும் போது என்ன ஆகுதுன்னா நல்லா வந்துடும் யார் யார் இருக்கலாம் நல்லா புண்ணிங்க சார் யார் யார் இருக்கலாம் ஏழாவது வீடும் சுக்கரனும் நடக்கிற தசையும் ஒத்தப்பட பாவமாக இருந்தால் ஒரு பொண்ணு இல்லைனா ரெண்டு பொண்ணு தான் பார்ப்பாங்க ஒரு பொண்ணு இல்லைன்னா ரெண்டு பொண்ணு ஆனால் இருந்தால் பெண்ணாக இருந்தால் ஒரு பையன் இல்லை ரெண்டு பையன் தான் பார்ப்பாங்க எப்போ மஞ்சள் பையன் அவங்க அப்பா தூக்குறாரோ திருமணத்துக்குன்னு அதிலேருந்து எண்ணி ஒரு ஆறு மாதத்துலேருந்து எட்டு மாதத்துக்குள்ளே யார் மாப்பிள்ளு தெரிஞ்சிடும் ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே திருமணம் ஆகிட்டோம் ஆமாம் ஏன்னா ஒரு பாவத்தோட கொடுப்பனை நல்லா இருந்தாவே அது வழியாக நீங்கள் கஷ்டப்பட மாட்டீங்கன்னு அர்த்தம் புரியுதுங்களா அந்த வேலை சொல்ல மாட்டோம் அந்த ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு பாவத்தில் கொடுப்பனை நல்லா இருக்குதுன்னா என்ன அர்த்தம்னா மரத்து நிறைய மாங்காய் இருக்குது அடிக்கிறவனுக்கு பிரச்சனையே இல்லை அவன் எதை பார்த்தாச்சாலும் மாங்காய் வந்து விழுந்துடும் ஓகேங்களா குறிப்பாக அடிக்கணும்னா கட்டாயம் இல்லை அவன் பாட்டுக்குன்னு அடித்தானா கல் வேறு போகுது கொடுப்பனை வீக்காக இருக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா மரத்து நிறைய மாங்காய் இருக்காது எங்கேயோ ஒரு மாங்காய் இருக்கும் குறிப்பாக அடித்தாலும் விழாது ஓகே சார் அதே நேரத்தில் இந்த ராகு தசை ரா இந்த காலகட்டத்தில் வேலை வாய்ப்புகள் பொருளாதார செயற்கை இதெல்லாம் கொஞ்சம் மத்தியமாக தான் இருக்கும் பெரிய அளவுக்கு வராது ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க்லாம் பண்ண முடியாது ரொம்ப சாஃப்டாக தான் இருக்க முடியும் ஓகேங்களா அந்த மாதிரி நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் சார் ஓகேங்களா இப்போ அடுத்து இருக்கா சார் ஜாதகம் அப்படின்னா சார் நேராக எங்கள் எங்கள் மாமனார் தாய் மாமன் பொண்ணு தான் என் ஒய்ஃப் ஆகிடலாம் நேராக வந்தாங்க எனக்கு ஃபோன் பண்ணாங்க இதுமாரி மேரேஜ் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் வந்துடும் அப்படின்னாங்க பத்திரிக்கை எங்கே அப்படின்னு கேட்டேன் முடிஞ்ச எழுதுலாம் பத்திரிக்கை அப்படின்னாங்க உண்மை சார் அது பத்திரிக்கையே தரல சார் எனக்கு ஆக்சுவலாக அதுக்கு உங்கள் வீட்டில் பத்திரிக்கை வச்சாங்களா அந்த பத்திரிக்கை வாங்கிக்கணார் எங்கள் மாமனார் உண்மை சார் உங்கள் வீட்டில் பத்திரிக்கை வச்சாங்கல்ல அதை வாங்கிக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக அது நிச்சயதார்த்தம் அது இதெல்லாம் எதுவும் இல்லை போனோம் அப்படியே வந்தோம் முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளோதான் காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒற்றை படைப்பாவம் எல்லாம் நல்லா இருக்குதால அங்கே வந்து எந்த கமர்ஷியல் இதுவெல்லாம் இல்லை பெரிய அளவுக்கு கமர்ஷியல் ரீதியாகவோ ரொம்ப கமிட்மெண்ட் இதெல்லாம் இல்லாமல் அங்கே உணர்வு சார்ந்து அப்படியே முடிஞ்சு போச்சு ஓகே சார் ஆ அது இல்லை நிறைய பேருக்கு இதுவாக வரும் சார் அப்படியா சரி ஒற்றைப்படையாக இருக்கும் அப்போ ஆ ஓகே சார் ஆடு தானே சார் அது தானாக வந்துச்சு சார் மணி மணி மேட்டர்லாம் எதுவும் ட்ரான்ஸ்லேஷன் இல்லை சார் கல்யாணத்துக்கு எவ்வளோ நகை போட்டாங்களோ அஞ்சு சவரம் நகை போட்டாங்க போடுறேன்னு சொன்னாங்க ரெண்டு சவரம் தான் போட்டாங்க எங்கள் ஒய்ஃபுக்கு என்னங்க சார் அப்புறம் எங்கள் அம்மா என்ன பண்ணாங்கன்னா இருக்கிற ரெண்டு சவரம் இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த டாபிக் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி புதிய புதிய ஜோதிட தகவல் உங்களுக்கு வேணும்னா முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்